Hello guys, welcome ulit sa Noah's Garage. So, sa video ng ito ay papakita ko sa inyo itong mga impact tools ko. No? So nakita nyo ito before sa aking video kung saan ginamit natin ito sa pagbukas ng ating pressure washer. Ano? So ito ay impact wrench, ito naman ay impact drill. So ang brand nyan ay Nanway, Chinese product siya. So cheap tool siya kasi kukumpare natin siya sa mga branded talaga, Makita, Milwaukee, Dewalt na super mahal nung mga yun ano. 20,000 pataas yun. Pero itong mga produktong ito, eh, wala pang 3,000. Okay, so papakita ko sa inyo kung bakit ito ang binili ko at kung bakit ito rin ang bagay na bagay sa mga DIYers tulad natin. Ano? So first off, kaya ito ang binili ko, ang dalawang brand na ito ay brushless. No? So brushless motor siya. So malaki ang pagkakaiba nun guys. Ano? Marami sa mabibili nyo sa online na mura na mga impact tools ay may brush. Okay, brush motor siya. Kaya siya mura. Pero ito, mura na, pero brushless siya. No? So, ano ba ang uh, kaigihan o advantages ng brushless motor? So, unang-una, ang uh, brush motor, kapag uh, pinindot nyo siya, kapag uh, inon nyo siya, for example, ito, may makikita kayong spark dito. No? Kaya ito ay brushless motor. So, tingnan natin yung isa. So, walang walang spark dito. So, yung brush motor, may makikita kayong spark doon. At ang isa pang mga advantages ng brush motor, eh hindi masyadong magiinit yung inyong motor. Ano? Kasi pag brush motor, madaling magiinit yun. Nag-shutdown agad yung makina. Kaya minsan, pag nag-drill kayo, namamatay, di ba? Kasi mainit na yung kanyang motor. Pero yung brushless motor, hindi siya masyadong nagiinit. At ganun din, hindi siya masyadong malakas sa battery kapag ka brushless motor. Tapos, may eh, mataas ang kanyang torque. Okay? So, mas malaki yung power na naibibigay ng brushless motor. Siyempre, ang downside niyan, mas mahal siya. At ganun din, kapag ka nirepair nyo yan, pag ka nasira, pag ka nirepair, eh, mas mahal yung gagasus nyo sa brushless motor. Pero, sabi ko nga sa inyo, itong uh, non-way product na ito ay mura lang. Ano? Kayang-kaya ng bulsa nyo yan. So, nasa description ko yung link kung saan ko binili ang mga yan para makita nyo rin, makabili rin kayo ng mga impact tools. So, napaka-importante na meron kayong mga gayetong produkto. Lalo na kapag uh, nag-DIY kayo sa bahay, kakabit kayo sa dingding, woodwork, everything. Ano? So, meron kayong drill, meron din kayong wrench. So pag-usapan natin itong impact drill muna, no? So ibaba natin ito. So kapag binili niyo to, guys, dun sa pinagbili ko, marami kayong options. So pwede kayong bumili ng uh, mas mahinang uh, klase nito na, na hindi ganito yung battery. Pwede rin kayong bumili na may variant din na dalawang battery ang ini-offer nila o isang battery lang tulad ng binili ko. Ito isang battery lang pero may mga accessories siya. So pakita ko sa inyo yung kahon niya. Maganda yung packaging niya guys, kahit mura siya. Ayan, ito yung packaging niya. No? Sa baba ko na to, kasi nilabas ko na yung uh, kanyang accessories. Ito yung mga accessories niya. Ayan. So, meron siyang ganito. Screws. Mga extension. So, meron din siyang sockets. Ayan. Meron din siya na ito. Ito yung... Uh, na bend di ba? Sa mga tight spaces. So, pwede nyo gamitin yun. Meron din siya na ito. At mga drill bits. Ayan, yung mga drill bits. Okay. Tsaka ito. So, meron na siyang mga accessories. Kung wala kayong mga drill bits, eh, nakakatulong itong mga accessories na ito. Tsaka meron siyang sockets. Siyempre, dahil sa mura siya, huwag kayo mag-expect na medyo quality itong mga product na ito kasi mura nga siya. No? Malamang, pag ginamit nyo ito, medyo mabibilog na siya. Sa akin kasi hindi naman ito big deal kasi meron akong socket set dyan. Okay? So, maganda yung mga ino-offer niya mga accessories. Kaya ito yung isa sa pinili ko rin. 
Ang paliwanag ko sa inyo ito. So dito, makita nyo meron siyang selector dito. High tsaka low. Yan. Low, high. So ayon sa manual nito, ito ay nakapagligay ng maximum 32 newton meters no? na torque. Yan. So makita nyo dito, may adjustment siya. Yan. 1 hanggang 25 yan tapos tatlo rin ang setting nya yan, meron siyang pang drill merong flat drill at merong hammer yan, hammer drill yung hammer drill yung ginagamit yan sa mga simento yan, pang impact na talaga siya so, tatry natin ito, papakita ko sa inyo kung effective siya ano okay so try natin guys, ano Okay, subukan natin sa bato. Cement, no? So, set, set natin siya sa hammer. Okay? Kita ba? Ayan. Okay, so nakita nyo guys, medyo nahirapan lang siya dun sa semento ano, na mag-drill. No? Kaya kapag concrete, eh, hindi siya masyadong makakapagbaon. do ganun din naman yung ibang mga cordless na drill na nasubukan ko dati. Mas maganda talaga pagka sa semento, yung uh, decordon ang gagamitin ninyo. Pero nakita nyo naman, bumaon din mo naman siya. Matagal nga lang siya bumaon. No. At ang problema pa doon kapag ka hindi na niya kaya, na lulus siya dito. No, natatanggal siya. Madali siyang mag-loose. So, kung meron kayong technique diyan na hindi ko alam, no, comment kayo sa baba kung paano hindi siya nalulus habang nagdi-drill. So, 'yun, 'yun ang isa sa mga pangit dito sa cordless drill nito sa so, non-way na 'yan. Okay? So, check natin itong impact wrench natin ngayon. Yan. Ala kaya no. Lapit natin. Okay, so ito yung ating impact wrench, okay? So, ang kinaganda nito compare dun sa mga brush motor saka sa mga cheap, mas mas cheap pang mga produkto, may eh, meron siyang power mode dito. So, makita niyo diyan, may power mode siya no. So, Meron siyang high and low pagka sinet nyo dito, pag pinindot nyo dito. Yan, kita nyo. Nagbabago. Yan, high and low. Okay? So, ang napansin ko dito, masyado siyang mabigat. Medyo heavy siya. At uh, yung kanyang battery ay eh, medyo malaki ano. So, kadalasan naman ng mga impact range, malaki yung battery. Yung charger nya, ito. Malaki rin yung charger niya. No? Yung impact drill kanina, kasama pala doon yung charger. Nalimutan ko ipakita sa inyo. So, may charger din yun. So, ito, ang uh, impact wrench, kadalasan walang uh, torque specification niya, walang torque lever dito. So, ang uh, maximum power nito is 380 newton meters. Ayan. So, brush motor, uh, brush, brushless din ito, no, guys. So, yun ang kagandahan na ito. Ayan. So, pag binili, pumili kayo ng ganito sa Lazada o sa Shopee, marami rin kayong mga variant na makikita. Nag-offer sila ng dalawang battery o nag-offer din sila ng mayroong accessories o wala. Yung ang binili ko, walang accessories, just isa lang ang battery. Okay? So, ito yung kanyang napakalaking 
Yan, box. Di ba? Yan, napakalaking lalagyan niya. Yan. So, since na impact crash lang, tsaka battery, tsaka charger lang binili ko, yan lang yung laman nito Tsaka isang socket. 22mm socket na tayo. Yan. So, separately, bumili ako ng adapter nyan. Pakita ko sa inyo. Ito. Yan. So, ito ay pang 1 half inch. So, 1 half inch. Kasi itong impact crash na to ay 1 half inch. So, sasalpak nyo lang ito dito. Makakapaglagay na kayo ng mga drill bit dito. Okay? So, meron silang in-offer nga, yung sinasabi ko sa inyo kanina, na package. Kapag bumili kayo na ito, meron ng kasamang ganito. do hindi ganito kalaki. Uh, kasi ito, malaki ito yun. May malaki. Makakapaglagay kayo ng malaking drill bit dyan. Yung kasama sa package na ito, maliit lang na ganito ang makukuha ninyo. Okay? So, kung kaya, kaya gusto nyo uh, mag-drill ng kailangan nyo mag-drill ng malaki-laking uh, drill bit. Yan, pwede ito. Yan. Okay? At ang kagandahan na ito, guys, itong impact wrench na ito, makita nyo dito. Diba? May butas sya. Yan. Yung ibang impact wrench, walang butas yan. No, walang butas. Kasi, kaya may butas yan, nagsiserve na rin ito as an impact driver. So, pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo. Kasi meron siyang 1 fourth hex dyan. Yan. Pwede mo siyang lagyan ng ganyan. So, pwede na rin siyang pang screwdriver. Di ba? Yan. So, hindi mo na kailangan ng connector dyan, ng adapter. Kasya siya dun. Okay? So, marami siyang use, no? Pwede rin siyang impact driver. Pwede siyang impact wrench. At the same time, kapag nilagyan nyo siya neto, pwede rin siya ng cordless drill. Yan. Impact drill. No? So, try natin ngayon, ano? So, guys, meron tayo dito ng uh, 3 inch na lug nut. So, malaki siya. Mataba. Malaki. Drill natin siya dito, no? Tingnan natin kung gagana ang impact driver na features na itong non-way impact wrench, no? So, ito ay, hindi ko alam kung anong klaseng kaho ito. Yakal ata ito. Yung ginagamit sa mga poste ng bahay nung araw. Yan. Kaya matigas yan, no? So, gagamitan natin siya ng 14mm na socket. No? Sakto yan. Ayan. Sakto. Okay. Ubit natin. Ayan. Try natin. Ayan kaya guys no Anti na lang Ayan So kaya yung kaya niya Bumaon So ayos Effective ito As an impact driver So try naman natin ngayon sa gulong no Okay try natin dito sa ating Lug nuts Okay bilis no Ayan. Okay, balik natin guys. Alright 
So kung gusto nyo nga makasigurado sa torque nya, gagamitan nyo siya ng torque wrench, ano? Para sa akin kasi 80 foot pounds yan. Okay? Pero okay na to. Pang emergency, gamit kayo ng ganito kapag naplatan kayo. Hindi kayo maghihirap na magtanggal kabit ng gulong, di ba? Okay? So, effective itong impact wrench na ito. Okay guys, so yan ang ating mga impact tools. Okay? So, impact drill, impact wrench. So, dito lang tayo nagkaroon ng issue. Hindi tayo masyado nakapag-drill sa semento, sa concrete. Pero nakita nyo naman, bumaon naman siya. Nahirapan nga lang siya, no? Okay? So, everything else is uh, approved naman para sa akin. So, lalo na itong impact wrench natin. So, effective siya sa impact drive. Pwede rin siya maging cordless drill kung gagamitan nyo siya ng mga adapter tulad na ito. Okay? So, sabi ko nga kanina, itong mga tools na ito ay very affordable guys. Ano? So, kung wala pa kayong mga cordless drill na mga tools, ito, pwede, nyo mag pwede kayong mag-invest sa mga ganitong tools na sobrang mura at effective naman siya. No? So, kung hindi naman kayo Uh, di nyo man gagamitin sa inyong business pang DIY lang sa bahay okay na ang mga ganitong tools so kung gusto nyo bumili ng non-way na impact wrench at impact drill maglalagay ako ng link sa ating description sa baba okay guys, so sana na gusto ninyo ang video na ito ang uh, product review na ito kasi sure na ilike ito at mag subscribe kayo sa Noah's Garage maraming salamat at sa ulitin